ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಗುರು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಗುರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇಂದ ಪ್ರೀತಿ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಆ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿ ದಿನ ನಾನು ನೀಡುವಂತ ವಿಡಿಯೋ ತಪ್ಪದೇ ಮಿಸ್ ಇರೋ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆದ್ರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಸಹ ನಾನು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ತಪ್ಪದೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಟೆನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಎರಡರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹೌ ಡು ಆರ್ಗನೈಸನ್ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಈ ಲೆಸನ್ ಅನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಈ ಲೆಸನ್ ಅನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಜೆಷನ್ ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದು ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ನಂತರ ಇಯರ್ ಫೋನ್ ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೌಂಡ್ ಸಹ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಹೊರಗಿನ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಸಹ ಇರಲ್ಲ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗಳನ್ನು ಕಲಿತೀರಿ ಹಾಗಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದೊಂದು ಲೆಸನ್ ಗೂ ಸಹ ಸಪರೇಟ್ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಗಳು ಇದಾವೆ ಆ ರೀತಿ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಗಳಲ್ಲೇ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿಯ ಗೊಂದಲ ಇಲ್ಲದಂತೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಬೇಕಾದಂತ ಲೆಸನ್ ಅಥವಾ ಬೇಕಾದಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ಇವತ್ತಿನ ಲೆಸನ್ ಏನು ಟೆನ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಯಾಲಜಿ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್ ಹೌ ಡು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲು ಈ ಲೆಸನ್ ಇರುವಂತಹ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಂತರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಂತರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಂತರ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಂತರ ಎಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಿಶನ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ರೀಜನರೇಷನ್ ಬರ್ಡಿಂಗ್ ನಂತರ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಪಗೇಶನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಂತರ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಂತರ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋದು ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತನೇ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಕಲಿತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇವತ್ತನೇ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿಯುವಂತದ್ದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ನಂತರ ಅದರ ಟೈಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ವೈ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಂತರ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇವಿಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಕಲಿತೀವಿ ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ವಾಟ್ ಮೀನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಆರ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದಟ್ ಆಫ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡುವಂತಹ ನಾವು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತೀವಿ ಓಕೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಅವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಇದು ಸಹ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ 
necessary to maintain the life of an organism. And then, in you know the point where we talk about the most important thing is nutrition, respiration, circulation, excretion. You don't have energy. That is, the reproduction is not the same, but it requires more energy. This is not the same. One is the reproduction is not the same, the other is it requires more energy. Then, what is the need of it? So, we shall learn about why it is important. If you want to see the same thing, you can see the same thing. Why do you want to see the same thing? Why do you want to see the same thing? One day, 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 one day. Because of reproduction only, same kind of many animals, many birds, many creatures are found. Because of that only we can identify, we can see, we can observe them. It has become possible because of reproduction. That's not true. It's 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 because each and every one who gets birth on earth, it has deadline also. That is, reproduction is the same as the female lion. They are mating and they are the same as the male lion. 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 They are the same. आ स्पीसी कंटिन्ू आगते इट इस बिकाज आफ रिप्रोडक्षन अर्थ स्न बिकाज आफ रिप्रोडक्षन स्पीसी आर् रिटेन्ड स्नितर अर्थ आगे अंदी वै इज रिप्रोडक्षन इंपार्टेंट अंतर थर्ड पॉइंट नोड़ रिप्रोडक्षन इज इंपार्टेंट टू ट्रांसफर द क्यार्टिस फ्रम जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन बैठे अर्थम नंदे गुंग्र गुद्ल नोड़ी गुंग्र गुद्ल सह ट्रेट अथवा क्यार्टिस अब नम तन बंद ना मिगू सह गुंग्र गुद्ल अलगू सहुंग्र गुद्ल क्यार्टर पास आगे रीतिया क्यार्टिस नाट ओनली फिसल क्यार्टिस जन के शुगर अंदर डयाबिटी डयाबिटी पेशेंट बंत इला नम अजी नम फैमिल यारगो इत अमी बनुब्रे बाने समस्या का नम अगी नम अज्जी अदू सह नन कूद समस्या बरत वेरियशन आगो बेरे बेरे समस्या जेनेटिकली सह बरतव नोड़ जीन बंत हेग बंत बिकाज आफ रिप्रोडक्षन ओनली सम पॉजिटिव आर् नगटिव क्यार्टिस विल पास फ्रम पेरेन्ट्स टू न्यू इंडिविजुअल आर् चिलड्रन अर्थ स्न क्यार्टिस सह वन जनरेशन इन जनरेशन पास आगता हे रीति क्यार्टिस पास आगो सह रिप्रोडक्षन अकस्मा रिप्रोडक्षन क्यार्टिस पास आगद रिप्रोडक्षन इंपार्टेंस नेक्स्ट पॉइंट रिप्रोडक्षन इज इंपार्टेंट टू हाव वेरियशन अंदर रिप्रोडक्षन पेरेन्ट्स रीत नेक्स्ट जनरेशन अथवा आफ स्विंग अथवा न्यू इंडिविजुअल हटे उदाहरण नोड़े नायी मत अदर मिसस् इवर हटिद इविष्ट मकुल नोड़ स्न मकलू और पेरेन्ट्स रीत अदर नाय नो स्वल डिफरेंट नायी वेरियशन बंद वेरियशन स्वल्प डिफरेंट आगे डिफरेंट आगे नायी मई मेले स्पाट क्रियाेशन आगे याकेस क्यार्टिस बनुअ्र रिप्रोडक्षन आगे और पेरेन्ट्स रीत न्यू जनरेशन अथवा आफ स्प्रिंग प्रोडक्षन आगते कंप्लीट आगे पेरेन्ट्स रीत वेरियशन क्यार्टिस इवाती क्यार्टिस रिप्रोडक्षन बे रीति वेरियशन याबार्टेंट अन्नस इंपार्टेंस हाविंग वेरियशन अदर स्टडी ओके अर्थ मे टू हाव देशन आलो वि रिप्रोडक्षन ओके नेक्स्ट We need reproduction for the process of evolution of new species. Evolution of new species, and then, what species? Or 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 what species?
ಕುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕೂ ಸಹ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಇದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಏನಂದ್ರೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಸಹ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ನಾಯಿ ಮೈ ಮೇಲಿರುವಂತ ಈ ಶೇಡೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಈ ಶೇಡೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರುವಂತ ನಾಯಿ ಮರಿಯನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ ಈ ನಾಯಿ ಮರಿ ಇದು ದೊಡ್ಡದಾದ ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮರಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಡಾಟೆಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಗಳೇ ಇರುವಂತಹ ಹೆಚ್ಚು ಮರಿಗಳು ಹುಟ್ಟಬಹುದು ಅವುಗಳ ನಂತರ ಡಾಟೆಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಇರುವಂತಹ ಹೆಚ್ಚು ಮರಿಗಳು ಹುಟ್ಟಬಹುದು ಈ ರೀತಿ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಒಂದೇ ನಾಯಿ ಆದ್ರೂ ಸಹ ನೋಡ್ರಿ ಬೇರೆ ಜಾತಿಯ ನಾಯಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಮೈ ಮೇಲೆ ಸ್ಪಾಟ್ ಇರುವಂತಹ ನಾಯಿಗಳೇ ಬೇರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ಎರಡು ನಾಯಿಗಳು ಆ ನಾಯಿಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟದಂತಹ ಒಂದು ಮರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕಿವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಿತ್ತು ಅನ್ಕಂಡ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಏನು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಅವುಗಳ ಕಿವಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರೋದೇ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾತಿಯ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅದೇ ನೀವು ಮೈ ತುಂಬ ಕರಡಿಗರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೂದಲರ ಅಂತ ನಾಯಿ ನೋಡ್ತೀರಿ ಆ ನಾಯಿ ಜಾತಿನೇ ಬೇರೆ ಆಯ್ತು ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲವೂ ನಾಯಿಗಳೇ ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿ ನಾಯಿಗಳು ಹೆಂಗ್ ಹುಟ್ಟಿದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ವೇರಿಯೇಷನ್ ವಿಚ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಗಳಾದಾಗ ಅಪ್ರೇಟ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಗಳಾಗ್ತವೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ರೂಟ್ಗೆ ಹೋದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಅರ್ಗನಿಸಮ್ ಶುರು ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೋದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಲೆವೆಲ್ ಹೋಗ್ತಿವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಒಂದೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಯೂನಿಸೆಲ್ಲರ್ ಇಂದಾನೆ ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿಯೇಷನ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಪಡಿತಾ ಪಡಿತಾ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಗಳಾಗಿ ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದೇನಂದ್ರೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಜೊತೆಗೆ ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೂ ಸಹ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಈಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೀಡ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಡಾಗ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ನಾಯಿಗಳಿದಾವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾತಿಯ ನಾಯಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದ್ರ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಫರ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಅಥವಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೂದಲ ಹೊಂದಿದೆ ಇಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕಲಿ ದೆನ್ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಒಂದೇ ಸಮಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಉಳಿದಂತ ಎಲ್ಲಾ ನಾಯಿ ಜಾತಿಗಳಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಬದುಕೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮೈ ಮೇಲೆ ಫರ್ ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮೈ ಮೇಲೆ ಉದ್ದುದನೆ ಕೂದಲು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಈ ನಾಯಿ ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕಬಹುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸಹ ಬದುಕುವಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೈ ಮೇಲೆ ಉದ್ದುದನೆ ಕೂದಲಿದಾವೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಟೆಂಪರೇಟ್ ವಾಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ನೋಡಿ ಇವುಗಳ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನಂದ್ರೆ ಇವುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಬದುಕುವಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಒಂದು ಕಂಡಿರ್ತವೆ ಇವುಗಳ
ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿನ ಉದ್ದ ಎಷ್ಟು ಅಗಲ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಎಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಈ ರೀತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆಯಾ ರೂಮ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಒಂದೊಂದು ರೂಮ್ ಏನು ಅಗಲ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಎಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸಹ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ದಟ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಗಾಟ್ ದ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ವೆನ್ ವಿ ಟು ಕಿಟ್ ಟು ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ದಟ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ದೆನ್ ವಿತ್ ಇನ್ ನೋ ಟೈಮ್ ಇ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಮಾಡಲ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ನೇ ತಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿಟ್ರೆ ಅನ್ನೋ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಸ್ಸಾಮಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಲ್ ಅನ್ನ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಕಾಣೋ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದ್ದೇನು ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅದು ಉದ್ದ ಆಗಲ ಎತ್ತರ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆಯಾ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ಕಲರ್ನ ಯಾವ ಕಡೆ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಯಿತು ಬೇಗ ಬೇಗ ಕೆಲಸ ಆಯಿತು ಜೊತೆಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇರುವಂಥ ಮಾಡಲ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಯಿತು ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದೊಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನ ಮಾಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬೇಕು ಒಂದೊಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬೇಕಂದರೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಂಥ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಅದನ್ನು ದೇವರು ಎಲ್ಲಿಟ್ಟಿರಬೇಕು ಕಣ್ಣಿ ಕಾಣ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನ ಅಂತಂದೇಳಿ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸೆಲ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಈ ಸೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇನ್ನೂ ನೀವು ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮೋಜೋಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಆ ಕ್ರೋಮೋಜೋಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಜೀನ್ಸ್ ಆ ಜೀನ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥವೇ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಆ ಡಿ ಎನ್ ಎಗಳಲ್ಲೇ ಈ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಥವಾ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ರೋಗಗಳಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೋ ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೋ ಮೂಗುದ್ದ ಇರುತ್ತೋ ಗಿಡಗಿರುತ್ತೋ ಉದ್ಲು ಗುಂಗುರು ಗುದ್ಲಿರುತ್ತೋ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಗಳು ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಡಿ ಆಕ್ಸಿ ರೈಬೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಡಿ ಎನ್ ಎದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಹ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅದು ಸಹ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಯುವಚುವಲಿ ಲೀಡ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬಾಡಿ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಬಾಡಿ ಡಿಸೈನೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬಾಡಿ ಆಗಿರೋದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ರೀತಿನೇ ನಾವು ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬರುವಂತದ್ದು ದಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ವೇರ್ ಇಸ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಜಿ ಎನ್ ಎ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಜೀನ್ಸ್ ವೇರ್ ಇಸ್ ಜೀನ್ ಜೀನ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಕ್ರೋಮೋಜೋಮ್ಸ್ ವೇರ್ ಇಸ್ ಕ್ರೋಮೋಜೋಮ್ ಕ್ರೋಮೋಜೋಮ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ವೇರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಸೆಲ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈ ರೀತಿ ಸೊ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂತಹ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅದರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಸಹ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತವೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ರೋಲ್ ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸೆಲ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅದು ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕಾಪಿಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಇವೆಂಟ್ ಇನ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ
ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿನ್ನೊಂದು ಕಾಪಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಅಪಾರಟಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅಡಿಗೆ ಮನೆ ಬೇಕು ಮೆಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯ ಗಾಲ್ಜಿ ಅಪಾರಟಸ್ ಬೇಕು ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕುಲಮ್ ಬೇಕು ಲೈಸೋಸೋಮ್ ಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಸೆಲ್ ಅಪಾರಟಸ್ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೂ ಸಹ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ನಂತರ ಅದರಿಂದ ಸಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಪೇರೆಂಟ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಸೆಲ್ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ ಅಪಾರಟಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನಂತರ ಅದನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಸಪರೇಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಆದ ನಂತರ ಸಪರೇಟ್ ಆದಂತಹ ಎರಡು ಸೆಲ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಥವಾ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿ ಏನಂದ್ರೆ ಹೌ ಡು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಜನ್ ಅಂತ ಲೆಸನ್ ಕೇವಲ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಅನ್ನುವಂಥ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿಯ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಯನ್ನ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಮಗೆ ಕಲಿಸುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸೆಲ್ ನಲ್ಲೂ ಸಹ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಕೇವಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಪಾಠ ಕೇಳಿ ನಾಕು ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜೋಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಪೇರೆಂಟ್ ಸೆಲ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರ್ತವೆ ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ಬಿ ಅಬ್ಸುಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಒಂದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ರ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡೋಗಿಟ್ಟ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರೋ ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಆ ರೀತಿ ಇರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಯಾಕೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಇರ್ತವೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಇರೋದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಅಥವಾ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಇರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಆರ್ ಹೌ ಮಚ್ ಡಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಅಕ್ಯುರೆಸಿ ಇನ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಕಾಪಿಯಿಂಗ್ ಆರ್ ದಟ್ ಬಯೋ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಆ ಬಯೋ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಕಾಪಿಂಗ್ ಆಗೋದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೊಸ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊಸ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ದೇರ್ ಬಿ ಸಮ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ವಿಲ್ ದೇರ್ ಬಿ ಮೋರ್ ರಿಸೆಂಬ್ಲೆನ್ಸ್ ಟು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋ ರೀತಿನೇ ಬಹಳ ಇರ್ತಾವ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಚೇಂಜಸ್ ಅಥವಾ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಬಹಳ ಆಗ್ತಾವ ಇದು ಡಿಸೈಡ್ ಆಗೋದು ಎಷ್ಟು ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಕಾಪಿಯಿಂಗ್ ಬಯೋ ಕೆಮಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆನೆ ಇದು ಡಿಸೈಡ್ ಆಗೋದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಬಹಳ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಫ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಟೂ ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕ್ ದೆನ್ ದಟ್ ನ್ಯೂ ಸೆಲ್ ಆರ್ ನ್ಯೂ ಡಿ ಎನ್ ಎ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ದಟ್ ಅಪಾರಟಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಆರ್ಗನಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬಳಸಿ ಅದು ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ ಆ ಸೆಲ್ ಗೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ದೀಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಸೋ ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಹಳ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಗಳನ್ನ ಹೊಸ ಸೆಲ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಆ ರೀತಿ ಏನಾಗ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಅಷ್ಟು ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಕಾಪಿಂಗ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಕಾಪಿ ಆ ಸೆ
ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹೌದಾ ನೋಡ್ರಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಹುಡುಕ್ತೀವಿ ಈ ರೀತಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿರುವಂಥ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿಯಿಂದಾನೇ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಕಿಂದಾನೇ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಕೆ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದಾನೇ ಹೊಸ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ಗಳು ಸಹ ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಇವತ್ತಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಎರಡು ಒಂದೇದು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಲ್ಪಡೋಣ ಮುಂದಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಪೇರೆಂಟಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಟೂ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆರ್ ವೇರ್ ದರ್ ಇಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆರ್ ದಟ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ದೆನ್ ಎ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯೂನಿ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಡಸ್ ದ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯೂನಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹಾಗಾಗಿ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಡಸ್ ದ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಅನದರ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯೂನಿ ಪೇರೆಂಟಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅರ್ಥಾತ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಂತರ ನೋಡಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೆಲ್ಗಳು ಬರದೇ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಎರಡು ಪೇರೆಂಟ್ಗಳು ಬರದೇ ಇಲ್ಲ ಎ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ನಲ್ಲಿ ಎ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪೇರೆಂಟ್ ಇಂದಾನೂ ಸಹ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಜರ್ಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸೆಲ್ಸ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂತ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಿರ್ತವೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಜರ್ಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ಈ ರೀತಿಯ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಗಳು ಸೇರೋ ಅಂತ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮೇಲ್ ಇಂದ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಫಿಮೇಲ್ ಇಂದ ಎಗ್ ಇವೆರಡು ಸೇರ್ತವೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಎ ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪೇರೆಂಟ್ ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ಸೆಲ್ ಗಳು ಸೇರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎರಡು ಸೆಲ್ ಗಳು ಸೇರಿ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಆಗಿ ಅದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೆಲ್ ಸೇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಎ ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಯಾವ ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಕಾಪೀಸ್ ಆಫ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ದಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅವು ಬಹಳ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪೇರೆಂಟ್ ಇಂದ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತವೆ ಇವು ಸಹ ಅದೇ ರೀತಿ ಇರ್ತವೆ ಆದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಕಾಪಿಗಳಾಗಿರಲ್ಲ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಮ್ ನ್ಯೂ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ದೇರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಫಾದರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಮದರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎರಡೂ ಸಹ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಇವೆರಡೂ ಸಹ ಸೇರ್ಕೊಂಡಾಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ ಜೊತೆಗೆ